గత సంవత్సర కాలంగా రాష్ట్రంలో నియంత పాలన కొనసాగిందని తద్వారా ప్రజా సంక్షేమం మచ్చుకైనా కనబడలేదని రాష్ట్ర వడ్డర ఫెడరేషన్ మాజీ చైర్మన్ దేవల్ల మురళి విమర్శించారు టీడీపీ బీసీసీ నాయకులు మాజీ సర్పంచ్ పెదయ్య నరసింహులు కాకర్ల ఆదినారాయణ శ్రీనివాసులతో కలిసి అర్బన్ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హయాంలో అమరావతి రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతుల్ని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రోడ్డున పడేలా చేసిందని మండిపడ్డారు అధికారంలోకి వస్తూనే యాభై శాతం నామినేటెడ్ పదవులు బీసీలకు కట్టబెడతామని నమ్మబలికిన వైఎస్ జగన్ అధికారం వచ్చిన వెంటనే నామినేటెడ్ పదవులన్నీ ఒకే సామాజిక వర్గానికి కట్టబెట్టడాన్ని ఘాటుగా స్పందించారు బాక్రా మహిళల కోసం నిర్మించిన కమ్యూనిటీ హాళ్లను సచివాలయాల పేరుతో పార్టీ రంగులు మార్చి చివరికి కోర్టు చివాట్లు తిన్నారని వైసీపీ పాలకుల తీరును తప్పుబట్టారు బీసీ సప్లాన్ నిధుల్ని పక్కదారి పట్టించి రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం బీసీలకు తీరని ద్రోహం చేసిందని తూర్పారబట్టారు ఇలాంటి అసమర్థ ప్రభుత్వం వార్షిక సంబరాలు చేసుకోవడం సిగ్గుమాలిన పని అని ఘాటుగా విమర్శించారు ఈరోజు సంవత్సరం పరిపాలనలో ఒక్కటి గల ఆయన ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలా తొంభై శాతం నెరవేర్చిన అంటున్నాడు తొంభై శాతం అన్ని రివర్స్లో వెనక్కిపోయినాయి ఈ రాజధాని నిర్మాణం కోసం మూడు వేల ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలని రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులను త్యాగం చేస్తే ఆ రైతుల్ని అన్నదాతని రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చిన కంత వైఎస్ఆర్ పార్టీది మరి దాదాపు ఇరవై నాలుగు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి బ్రాహ్మణ కాపు మరి కులాలు కన్నీటి కూడా పెద్ద పెట్టేస్తే ఒక్క కార్పొరేషన్ కానీ ఏర్పాటు చేయకుండా ఈ రోజు బీసీలకి ఎస్టీలు మైనార్టీలకి మరి దూరం చేసిన ఘనత వైఎస్ఆర్ పార్టీది కదా అని కూడా మీ మీడియా రంగ పత్రిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నా ప్రజల పట్ల మేము పనిచేస్తామని కూడా మరి తెలియజేస్తూ మరి అనంతపురంలో మరి జిల్లాలోనే కానీ నియోజకవర్గంలో కూడా మా మాజీ శాసనసభ్యులు వైకుంఠ ప్రభావ్ చౌదరి ప్రజల పక్షాన ఎప్పుడు నిలబడతారని కూడా తెలియజేస్తా